只有你我二人，便不用再有所顾虑了。萧炎，只要你接下来能接我三季灵魂掌印，那我便退出。当然，即便此刻你退出的话，那也能够保证第二名的名次，叶家也算得救。<笑>所以你是接，还是自己离开？苍影小姐，请。萧炎先生果然气度非凡，既然如此的话，那小女子可就献丑了。远古炼药师能够将灵魂力量的威力发挥至最大，这种手段被称之为魂技。我受过类似传承，你可要小心哦。原来魂技。还分为攻击和修炼两种类别，好东西啊！再来，这萧炎竟能与曹颖这种妖女硬碰而不落下风，这一招，即便是一些七品高级的炼药师也接不下。是啊，这萧炎果然不简单。说不定会如同丹尘一般，是我的劲敌几眼就学会了我的魂技。这下经费可不够了。三掌已到，你赢了。萧炎，当会上一定要全力以赴。我宣布，此次五大家族考核，第一名是代表叶家的萧炎，而叶家成功通过此次考核，恭喜。魂首印，丹塔居然有如此强大的魂技传承，真是不虚此行。灵魂障壁。
叶虫，没想到这一次又是你带人来参加考核，看来叶家当真是无人了。小眼小友，那是丹玉白家的人，不必理会。哼，不愧是叶家的麒麟儿啊，这年纪轻轻的，竟是四品炼药师。当真是人中龙凤，我白家自愧不如啊！<笑>过早，小子，无礼！住手！这里是丹塔，都给我老实点儿！哼，算你命好。我是韩立。负责此次考核，传送阵已经开启，各自挑选合适等级的法阵进入吧。请问，这里最高测试等级有限制吗？七品中级便是我这里测试的极限。嗯，那便考核七品中级吧。哼、嗯，既然你这么有自信，那我就亲自带你去吧。叶虫，你叶家在哗众取宠这点上倒是进步不少，真是一代不如一代了。哼，希望等会儿你还能笑得出来六品中级测试完毕，邱家两人通过，白家未通过。挺简单的。六品高级测试完毕，白家通过。啊！竟然突破了六品高级，这么年轻，以后前途不可限量啊！这白家果然底蕴雄厚。论天赋，还是得看我白家的子弟，不像某个废物。都进去这么长时间了，只怕是躲起来了吧？哼！叶虫，等你叶家从五大家族除名时，我白家会好好招待你们的。<笑><笑>萧炎小友，请。七七品中级，这个废物怎么可能？萧炎小友，着实抱歉，我这边等级有限，还需麻烦你去丹塔总部再测试。都是废物！走，站住！为老不尊的家伙，是该好好反省一下了。来，七品中级炼药师，这么年轻，这是哪家的青年才俊？怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。我，叶家，我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊！这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？肖大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里，炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。至于我，就留在这里，看有没有捡漏的机会。
人是虚空天马兽，究竟何人拍仗这么大？如果我所料不差的话，这车銮内乘坐的便是丹家参加考核与丹会的人。丹家可有能与曹家那曹颖相媲美之人？不太清楚。丹域五大家族，丹家实在是有些低调，但实力强横是毋庸置疑的。只是不知今日为何突然高调起来。嗯、七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好。七品中级，不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了。真正不可小觑的，还是那曹家妖女。成儿，可要好好准备啊。嗯<笑>欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者，啊<笑>，小友无需忌讳。老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。嗯不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参。都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这血骨参啊，今日正好有一株要交易。小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。嗯、<笑>燕老，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。走走走走走燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以，拿一枚七品高级丹药来换。这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了，真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价、嗯，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多。不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参。你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师通过瓶颈的素心丹，七品高级。买自然买得起，但你这价格，恕在下不能接受。哎，别走，别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天材地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰果、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换，拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，老夫这里只有一只雪骨参，那这样。我摊位上还有其他的东西，小兄弟，你看看，瞧得上的就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小严，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那我便再看看吧。哎哎哎这枚铜片看起来有些意思
，并用它一并交换吗？哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了。这段时间可不就跟着了魔似的。哎，能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹却是给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。借小兄弟吉言。这位朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。强抢不成？嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告。嗯，站住！嗯，三息之内。不要来招惹我，否则你不会活着离开丹域。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯。肖大哥。嗯。我找到了血晶妖果，不过万年青灵藤和雪骨参太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。哈，这是我叶家的一处产业。不过，因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日，大家早点休息，老夫先行告退。天火前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。这是
玉林粉尘。嗯，这玉林粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜，远古灵魂修炼之法早已失传。不然，两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。嗯星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会。先前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有。不过，此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘都落在了魂殿手中。药尘？前段时间，丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见